Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip sunt aici cu analiza pe care am pregătit-o pentru episodul 291 din serialul Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. În timp ce Seher vorbește la telefon, Yaman este rănit. Yaman crede că trebuie să-și revină. Seher îi cere lui Ficret să-l sărute pe Melec la telefon. Yusuf părăsește camera și o întreabă pe Seher când vor pleca. Seher spune că trebuie să aibă grijă de Yaman. Când îl vede pe Seher Yaman, spune multe. Ce spune Yaman? Yusuf îi spune lui Yaman că lui Seher îl place, dar nu i-a spus pentru că era jenat. Seher spune să ieșim acum. Yusuf vrea să facă o fotografie. Canan vorbește cu medicul și îl întreabă ce medicament i-a dat. El îi spune lui Yaman că nu s-a întâmplat nimic. Canan întreabă de ce nu i s-a întâmplat nimic lui Yaman. Ali vine în minte când Duigu spune că nu poate. Duigu plânge acasă. Duigu crede că nu mai poate lucra cu Ali. Emoția se gândește ce să facă. Duigu ia o bucată de hârtie și scrie o petiție pentru numire. Yusuf îi cere lui Seher să se apropie de Yaman. Apoi îi dă lui Seher o pălărie. Seher spune că trebuie să iasă acum. Yaman spune că și-a uitat portofelul. În timp ce Duigu este pe cale să semneze petiția, gândiți-vă la timpul petrecut cu Ali. Gândește-te la ziua în care Ali și-a declarat dragostea pentru ea. Își mototolește scrisoarea de demisie și spune că nu vrea să meargă. Canan îi spune lui Seher că este foarte fericit și că aerul mării le va fi bun. Seher spune că îi va da o veste bună că Zuhal poate merge în curând. Toată lumea îl felicită pe Zuhal. Când Yaman cade, ficatul îl doare din nou. Yaman spune că nu, nu acum. Yaman se chinuie în jos pe scări. Yusuf îl cheamă pe Yaman să vină. Yaman spune că vine. Dar are probleme cu mersul. Apoi începe să-și vadă împrejurimile încețoșate. Seher îl întreabă pe Yaman dacă este bine. Apoi întreabă și zia. Yaman cade la pământ. Seher Yaman strigă, deschide ochii. Îi spune lui Zia Cenger să cheme o ambulanță. Ali își amintește ziua în care l-a învățat pe Duigu să meargă pe bicicletă în timp ce stătea la secția de poliție. Ali crede că a făcut o greșeală și a pus presiune pe Duigu când erau atâtea lucruri. El crede că ar trebui să uite totul și să se întoarcă la început. Apoi pleacă de la secția de poliție. Seher îl întreabă pe Cenger ce s-a întâmplat cu Yaman. Cenger spune că nu i-a spus lui Seher că Yaman a leșinat mai devreme din cauza călătoriei cu barca. Între timp, sosește Canan. Seher îl întreabă pe Canan de ce a venit. Canan spune că nu poate rămâne la conac. Duigu pleacă plângând din casă. Între timp, Ali se întoarce acasă. Duigu și Ali se întâlnesc. Ali vrea să vorbească cu Duigu. Ali își cere scuze lui Duigu. Ali îi spune lui Duigu că are sentimente, dar că nu ar trebui să dezvălui aceste sentimente cu prețul pierderii lui Duigu. Ali îi cere lui Duigu să rămână în viața lui. El spune că prietenia lui Duigu este foarte importantă pentru el. El îi spune lui Ali Duigu că vrea să uite ce a spus și să o ia de la capăt. El îi spune lui Duigu că vrea să rămână prieten ca înainte. Yaman îl întreabă pe doctor ce s-a întâmplat. Doctorul spune că îl va lăsa pe Yaman să aștepte și se va întâlni cu laboratorul. Seher se enervează pentru că nu le spun nimic. Cenger spune că Yaman este puternic. Spune că Seher Cenger are dreptate. Yaman îl întreabă pe doctor ce s-a întâmplat. Doctorul spune că rezultatele testelor anterioare au fost mixte, iar rezultatele lui Yaman au fost proaste. Doctorul spune că ficatul lui Yaman este pe cale să cedeze. Când medicul spune singura soluție, Yaman spune că este o prostie și că nu are o astfel de boală. Între timp, Seher intră în cameră și îi spune medicului că vrea să audă rezultatele. Ali întinde mâna lui Duigu să-l scuture. Duigu spune că acest lucru este cel mai bun și dă mâna cu Ali. 
În timp ce doctorul este pe cale să vorbească, Yaman îi spune lui Seher că este bine, că totul se datorează medicamentului. Seher spune că va părăsi camera. Yaman spune că va vorbi cu medicul despre rețetă și se va stinge. Ali îl întreabă pe Duigu dacă ai fost la plimbare. Spune că este o chestiune de emoție, apoi spune că ne vedem mai târziu și pleacă. Duigu crede că conversațiile ei cu Ali sunt bune și este ușurată. Ali, pe de altă parte, crede că cel mai bun lucru de făcut este să rămână prieteni. Seher este recunoscător că nu s-a întâmplat nimic rău. Canan spune că este foarte ușurată. Doctorul îi spune lui Yaman să rămână în spital. Yaman îi spune medicului să nu spună nimănui despre această situație. Doctorul spune că Yaman se aruncă cu bună știință în foc, care are nevoie de tratament. Yaman spune că nu are o boală vindecabilă. Sultan Hala ajunge în Cara. O întreabă pe Cara ce s-a întâmplat. Cara spune că nu ar trebui să se implice în asta. El spune că Ali a fost sincer cu privire la sentimentele lui pentru Duigu, iar Duigu era supărat pe el. El spune că poate lui Cara Duigu nu-i place Ali. Mătușa Sultan spune că va crede ce vede și că și lui Duigu îi place lui Ali. Mătușa Sultan spune că asta se va întâmpla în cele din urmă. Justiția se roagă ca lui Yaman să nu îi se întâmple nimic. Zia crede că i s-a întâmplat ceva rău lui Yaman. Iusuf îi spune lui Zia că Yaman i-a spus că se va gândi și se va ridica și că și Yaman se va trezi. Zia mai crede că Yaman se va trezi. Zuhal este foarte trist pentru că nu poate scoate niciun sunet despre ceea ce s-a întâmplat și începe să plângă. Cici când întreabă despre ce nu au scos niciun sunet. Zuhal spune că Yaman ar trebui să fie cu el. Zuhal îi cere lui Cici să-l sune pe seher. Între timp sosesc Yamani. Yaman se gândește la ceea ce a spus doctorul. Dacă ceea ce a spus medicul este adevărat, Yaman crede că familia lui abia va rezista după moartea lui și crede că nu ar trebui să-i părăsească. Yaman îi spune lui Seher că își vor continua viața ca și cum ceea ce s-a întâmplat astăzi nu s-ar fi întâmplat niciodată. Când Yaman intră în conac, toată lumea spune să se facă bine în curând. Yaman spune că medicamentele au efecte secundare. Yaman vrea să se schimbe. Când Seher spune că va merge cu el, Yaman spune că se simte bine și că Seher ar trebui să fie cu Zia și Yusuf. Ali crede că este bine să vorbească cu Duigu în timp ce stă așezat. Duigu, în schimb, stă în fața casei ei și se uită la casa lui Ali. Este fericit că nu va mai alerga sau nu se va mai ascunde. Duigu crede că nu l-a pierdut pe Ali și este fericit. Ajungem la finalul acestei secțiuni, prieteni, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Vă mulțumim că ne urmăriți! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri!